హలో ఫ్రెండ్స్ ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈఎస్ఆర్ ఆన్లైన్ ఎంట్రీ పార్ట్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియోలో పార్ట్ టూ సర్టిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం సో పార్ట్ టూ సర్టిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ లో త్రీ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇమ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ మ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ముందుగా ఇమ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇమ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ లో మొత్తం ఫోర్ ఉన్నాయి వీటిలో మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ ఎలిజెన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ ముందుగా మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అనేది మనము జాబ్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ అండ్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇచ్చి ఉంటాము అది గనక ఉన్నట్లయితే దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి కాని పక్షంలో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏమైనా మెడికల్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంటే దాన్ని అప్లోడ్ చేసుకోండి అదే విధంగా పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అయి ఉంటే గనక పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ ను కూడా ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేయాలి ఈ అప్లోడ్ చేసుకుంటే డాక్యుమెంట్ యొక్క సైజ్ అనేది వన్ ఎంబీ దాటకుండా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎలిజెన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలిజెన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ కంపల్సరీగా ఓత్ ఆఫ్ ఎలిజెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాలి కొత్తగా సర్వీస్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏదర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీలో కానీ చేసి ఉండాలి ఓత్ ఆఫ్ ఎలిజెన్స్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే విధి నిర్వహణలో వినయ విధేయతలతో మెలుగుతానని ఇండియా యొక్క ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుతానని మనస వాచ కర్మణ మనం ప్రమాణం చేస్తున్నామని సో ఈ విధంగా మనము టైప్ చేసి మన యొక్క హెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో సైన్ చేయించి దాన్ని మనం ఇక్కడ వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉండేటట్టు అప్లోడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ డేట్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఏ రోజు అయితే మనం సర్టిఫికేట్ మీద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో సైన్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ అంటే విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి డేటాని దేన్ని కూడా బయట పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడం దీన్ని ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ అంటారు ఇది కూడా అదే విధంగా హెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో సైన్ చేయించి అప్లోడ్ చేయడం ఈ నాలుగు మనం అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఏ రోజైతే సర్టిఫికేట్ డేట్ ఉందో ఏసి వన్ ఎంబీ లోపు ఉన్నటువంటి ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ మ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ లో నామినేషన్స్ ఒకటి గ్రాట్యూట్యూడ్ సంబంధించి అదే విధంగా ఒరిజినల్ ఆల్టర్నేటివ్ నామినీస్ ఆఫ్ జిపిఎఫ్ అదే విధంగా ఒరిజినల్ ఆల్టర్నేటివ్ నామినీస్ ఆఫ్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ అదే విధంగా ఏపీజిఎల్ఐ నామినీస్ ఇవి ఈ నాలుగు కూడా మ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్ లో ఉంటాయి ఫస్ట్ గ్రాట్యూటీ సంబంధించి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పార్ట్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరినైతే మనము సేవ్ చేసామో వాళ్ళ పేర్లు ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సో సోజ్ అదే విధంగా డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ప్రజెంట్ డేట్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదు అంటే ఏ రోజు గనక మీరు చేస్తున్నారో ఆ రోజు ఇచ్చుకోవచ్చు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ అయితే మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ ని మెన్షన్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఒక నామినీతోనే సరిపోతుంది అదే విధంగా షేర్ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మీరు ఇక్కడ యాడ్ రో అని క్లిక్ చేస్తే గనక ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ రో అనేది షో అవుతుంది తర్వాత సేవ్ చేయాలి అదే విధంగా జిపిఎఫ్ జిపిఎఫ్ అనేది మనకి లేదు కాబట్టి సో దీన్ని ఇలా బ్లాంక్ గా వదిలేసేయండి అదే విధంగా న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోండి డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ ని ఎంటర్ చేయండి ప్రెసెంట్ డేట్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఎనీ డేట్ మీ ఇష్టం తర్వాత షేర్ పర్సంటేజ్ షేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తే గనక ఒక ఒక మెంబర్ ని మాత్రమే మనం నామినీగా యాడ్ చేసుకుంటాం తర్వాత సేవ్ చేయండి ఏపీజిఎల్ఐ నామినీస్ ఇది కూడా అంతే ఆల్రెడీ మీరు ఏపీజిఎల్ఐ బాండ్ వచ్చే ముందు మీరు షేర్ ఇచ్చుకుని ఉంటారు ఆ షేర్ ప్రకారం అయినా మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ఇప్పటి నుండి కొత్తగా షేర్ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే దాని ద్వారా అయినా సరే మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఫిఫ్టీ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీకి ఇంకొక ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి ఇస్తాను అనమాట ఆ షేర్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది కాబట్టి సేవ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మీరు సేవ్ చేసింది మరలా ఎడిట్ చేసుకుని అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు దానికోసం ఇక్కడ అప్డేట్ అనే ఒక బటన్ ఉంది ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే గనక మీరు మరలా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత మరలా సేవ్ చేయడం మర్చిపోవచ్చు ఈ విధంగా మ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు
మీకు ఏ విధంగా ఇతరత్రాలు వచ్చినటువంటి కానీ లేదు మీరు ఏమైనా అమ్మినట్లుంటే ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీ పేరు కూడా ఉంటుంది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటుగా సో మీ పేరు మీద ఉన్నటువంటి స్థిరాస్తులు ఏమన్నా ఉంటే గనక వాటిని మీరు ఎంత స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఎక్స్టెంట్ ఉంది ఆ బిల్డింగ్ లో ఆ ల్యాండ్ ఎక్స్టెంట్ లో బిల్డింగ్ ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా అది ఏ స్టేట్ లో ఉంది అది ఏ డిస్టిక్ లో ఉంది అదే విధంగా ఏ మండల్ లో ఉంది ఏ విలేజ్ లో ఉందని మొత్తం సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి స్కాండ్ కాపీ వన్ ఎంబీ లో ఉన్నటువంటి స్కాండ్ కాపీని మనము చూస్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోవాలి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత అదే విధంగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఎవరికైనా సంబంధించి కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మోబైల్ ప్రాపర్టీస్ మోబైల్ ప్రాపర్టీస్ లో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండ్ రిలేషన్షిప్ దీనిలో ఈ మోబైల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే చరాస్తులు ఇక్కడ నా పేరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ప్రాపర్టీ నేమ్ సో ప్రాపర్టీ నేమ్ లో నా పేరు మీద గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ కానీ డిపాజిట్స్ కానీ లోన్స్ కానీ వెహికల్స్ కానీ ఫర్నిచర్ షేర్స్ అదర్స్ ఏదైనా ఉన్నా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి డేటాని ఇక్కడ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను వెహికల్ అనే ప్రాపర్టీని సెలెక్ట్ చేశాను ఇది ఎలా ఎక్వైర్డ్ అమ్మినా కానీ కొన్నా కానీ మనం ఇక్కడ దానిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నేను ఇక్కడ వెహికల్ కొన్నాను సో మోడ్ ఆఫ్ ఎక్వైజేషన్ అనేది ఏ విధంగా పర్చేస్ అది ఏ విధంగా నాకు సంక్రమించింది అంటే పర్చేస్ ద్వారా కొన్నాను ఏ డేట్ ను కొన్నాము అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఇయర్ తో సహా ఏ ఇయర్ అయితే ఆ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వాల్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ద వెహికల్ అంటే అదే విధంగా ఇంటిమేటెడ్ గవర్నమెంట్ కి ఇంటిమేట్ చేసి ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ మీరు ఎస్ అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదర్వైజ్ నో అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదే విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి సీ బుక్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఆ సీ బుక్ స్కాన్ చేసి వన్ ఎంబీ లోపు దాన్ని ఫైల్ ని చూస్ చేసుకుంటాము ఈ విధంగా ఈ మూబల్ ప్రాపర్టీస్ లో మనము యాడ్ చేసుకుంటాం అదే విధంగా మీ స్పౌజ్ కానీ మీ చిల్డ్రన్ కానీ మీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైతే మీరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లిస్ట్ లో కనుక యాడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఏ ప్రాపర్టీ అయినా గోల్డ్ సిల్వర్ ఇలా ఏ ప్రాపర్టీ అయినా షేర్ మార్కెట్ లో షేర్స్ ఉన్నా కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని సేవ్ చేసుకోండి అనమాట ఈ విధంగా మనము సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ ని ఈ మూడు ఫార్మ్స్ లో ఇమ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ మ్యూటబుల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ లో సేవ్ చేస్తాం అనమాట సో దీంతో మనకి పార్ట్ టూ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్